Egan Bernal sumó el segundo título de una grande a su vitrina personal con la consecución del Giro de Italia, una carrera que se había programado un par de años atrás, pero que por esos juegos del destino debió posponer hasta la temporada 2021. En 2019 todo estaba listo para su debut en grandes vueltas en el Giro de ese año, pero mientras entrenaba en las montañas de Andorra, perdió el control de su bicicleta y sufrió una fractura que lo apartó de la Corsa Rosa. Se presentó luego al Tour de Francia de ese año y logró una de las más grandes hazañas del deporte latinoamericano quedándose con el título. Hoy vamos a revivir paso a paso cada uno de los momentos claves de Egan y su equipo durante el Giro Italia 2021. No te muevas de la pantalla y quédate hasta el final del video. Varios eran los ciclistas que llegaban a disputar la prueba con el rótulo de favoritos. Vincenzo Nibal y dos veces campeón estaba entre los hombres opcionados a ganar la carrera. También lo era el británico Simon Yates quien venía con ganas de revancha tras perder increíblemente el título unos años atrás. Mikel Landa del Barón informaba como jefe de filas buscando mejorar el tercer y cuarto puesto de ediciones anteriores. El ruso Alexander Blasov de la Astana, Hugh Carty del IF Nippo. Y por parte del de Conin Quickstep llegaban dos hombres a ser tenidos en cuenta para la lucha del título. Son ellos Joao Almeida que fuera líder del Giro anterior durante 15 etapas. Y el belga Renko Evenepoel que llegaba con el rótulo de máximo favorito junto al mismo Egan Bernal. Ineos Grenadiers llevó un equipo confeccionado idealmente para el colombiano con rodadores que le protegieran en las etapas llanas y gregarios que trabajaran para llevarlo a posiciones claves para lanzar sus ataques. En la nómina estaban los italianos Salvador Epugio, Gianni Moscon y el campeón mundial de crono Filippo Gana, el ecuatoriano Jonathan Narváez, los supergregarios Daniel Felipe Martínez y Jonathan Castroviejo y el ruso Pavel Sivakov como segundo líder del equipo, todos cumpliendo un papel destacado y siguiendo el rol establecido por el técnico Mateo Tosado. La edición 104 del Giro partía el día 8 de mayo en Turín con una contrarreloj individual. Filippo Gana de Linios ratificaba su condición de campeón del mundo quedándose con la fracción y la primera maglia rosa de la competencia, mientras que Egan se ubicaba en el puesto 40 cediendo 39 segundos con el italiano. Delante suyo Almeida, Ebenepol y Blasov sacaban algunos segundos de ventaja, y habría que empezar a remar desde atrás para solventar esa pequeña diferencia. Transcurrían las primeras jornadas y el italiano Alessandro de Marchi tomaba la camiseta rosa. Ineos recibió un duro golpe en la quinta etapa con el retiro de Pavel Sivakov, el segundo en la línea de mando y mano derecha de Bernal. El mismo día Mikel Landa también debía abandonar tras un durísimo accidente que lo enviaría al hospital. Mientras Egan seguía escalando posiciones en la general metiéndose en el top 10, muy cerca de Benepul, Blasov y Carti. La primera semana de competencia se cerraba el domingo 16 de mayo con la primera llegada en alto en Campo Felice. El último kilómetro constaba de una subida al 9%, con la dificultad adicional de transitar sobre el esterrato. Bouchard y Bauman eran cabeza de carrera luego de estar en fuga durante algunos minutos. Yari Moscon se pone la 10 para forzar la marcha y del grupo perseguidor parte Alexander Blasov tratando de distanciarse. Egan y Chicón es en la marca del ruso. El ímpetu es tal que lo dejan sembrado y lo mismo sucede con el par de hombres punteros. El colombiano es más fuerte que Chicone. Se ve con más fuerza y afronta los metros finales en solitario. Cruza la meta sin levantar los brazos y son los auxiliares del equipo quienes le informan que acaba de ganar la etapa. Las diferencias son suficientes para arrebatarle el liderato al húngaro Atila Walter. Tras la primera jornada de descanso llega la segunda semana y la consolidación de Bernal como líder. La etapa 11 transcurría por varios segmentos de este rato, incluyendo algunos tramos usados en la estrada de Bianque donde el zipaquireño subió al podio. Remco de Benepol sufrió más de la cuenta cediendo tiempo valioso. El drama del belga fue aprovechado por los demás equipos que apretaron el paso para dejarlo fuera de combate. Moscón, Narváez y Filippo marcaron el ritmo en el grupo donde viajaban los favoritos, mientras en la parte frontal la etapa era coronada por los hombres de la fuga. Sobre los dos kilómetros finales Bernal ve que sus rivales van al límite y junto a Emmanuel Bockman conforma una dupla que empieza a tomar valiosos segundos de diferencia. Al final de la jornada la Maglia Rosa ha tomado una importante ventaja sobre el grueso de favoritos, apartando a por muy lejos de la general y dejando claro que el objetivo de ir por la carrera iba tomando forma. Llegaba la temida subida al mítico monte Soncolán, un día de alta montaña con 3.700 metros de desnivel positivo. Otra jornada más con triunfo para la fuga, en la que Linios demostró su poderío poniendo hombres para seleccionar el grupo en favor de Egan y romper las piernas de sus rivales por la general. 
Simon Yates lanza un envión que solo puede ser seguido por el colombiano. Entre los dos se encargan de poner en jaque a los demás aspirantes, pero Bernal se muestra contundente y con un nuevo ataque se deshace del británico. Recoge a varios de los que viajaban en la fuga cruzando la línea en cuarta posición. Ha logrado incrementar segundos en la clasificación y da un golpe de autoridad afianzando aún más su liderato. Ahora sus más cercanos rivales son Yates a 1.33 y Damiano Caruzzo a minuto 51. La subida a cortina de Ampeso marcaría el cierre de la segunda semana de competencias en el Giro. La etapa reina debió ser recortada por las duras condiciones climáticas presentes, pero aún así el trazado sigue manteniéndose complicado para el pelotón que tiene que lidiar con la lluvia y el frío. Joao Almeida y Vincenzo Lino se han atrevido a moverse por delante para animar la carrera. Dani Martínez se pone a tirar del reducido lote de favoritos, y poco antes de llegar al puerto definitivo Bernal hace un cambio de ritmo que no ha podido ser seguido por nadie. En el camino supera a Nivel y a quienes venían por delante para apoderarse de la punta de carrera. Antes de cruzar el puerto la señal de televisión se ha interrumpido y solo se restablece sobre los últimos metros. Egan se queda con la Shima Copy y afronta el vertiginoso descenso hacia meta tratando de negociar las curvas para no arriesgar demasiado y no perder lo ganado hasta ahora. Entra en zona de barandas. Se deshace de la chaquetilla negra para mostrar triunfante la camiseta que lo acredita como el mejor de la competencia. Hoy más líder que nunca se da el lujo de hacer honor a la carrera ganando vestido de rosa y además sacando amplias diferencias que lo colocan a puertas de ganar su primer Giro de Italia. El día difícil llegaría con el ascenso a Sega y Ala en la etapa 17. Los rivales saben que no hay mañana y deben atacar al líder para poder recortar en algo las amplias diferencias. Simon Yates se ve con buenas piernas en la tercera semana y aprovecha un bajón del zipaquireño para atacarlo y reducir distancia. Ese día es recordado por la famosa imagen en la que Dani Martínez arrastra al campeón y le da ánimos para no desfallecer. Momento clave del giro en el que su compatriota lo salva de una debacle inminente. Al final pierde algunos segundos con Yates, pero las alarmas se encienden por su bajón y las buenas piernas que viene exhibiendo el británico. Un par de días después Simon Yates se quedaría con la etapa y recortaría 30 segundos más al líder. Esta vez Egan no perdió la cabeza y logró administrar las fuerzas para que la pérdida no fuera mayor. Yates se acercaba peligrosamente y ponía dramatismo a la definición del giro en la etapa 20, que también tendría a la montaña como protagonista. En esa etapa quien se mostró intratable fue el italiano Damiano Caruso. Un hombre que llegó a la carrera como gregario de Landa y que supo asumir el liderazgo del equipo tras el retiro del español. Damiano ganó una durísima etapa en la que recortó tiempo sobre el puntero de la general, quedando segundo en la clasificación a 1.59 de la Rosa. Por su parte Bernal recuperaba sensaciones y cruzaba en segundo lugar, apoyado de nuevo por un sensacional Martínez que arribó tercero. Milano recibiría la contrarreloj final del giro. Con casi dos minutos de ventaja sobre Caruso, Egan solo debía saber administrar esa diferencia para ser campeón. Su compañero Filippo Gana se quedaba con la fracción y mostraba el camino a su compañero de equipo. El sorprendente Caruso no pudo recortar la insalvable diferencia y se quedaba con el subcampeonato. Y a ganarle Bernal hacía lo suyo para llegar a meta y reclamar su primer giro de Italia. Si te gustó el video no dudes en compartirlo en tus redes y suscribirte al canal. Cuéntanos si crees que Egan puede alcanzar la triple corona ganando alguna vez la Vuelta a España o si podrá repetir triunfo en Giro y Tour a futuro. Deja tu opinión en la sección de comentarios. Para todos un gran abrazo.